Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Husna, mahasiswi dari Universitas Gunadarma. Sebagai perwakilan kelompok yang akan membahas tentang software engineering methodology, yaitu Joint Application Development, atau yang biasa disingkat JAD. Adapun pokok bahasan yang meliputi pengertian JAD, tahapan JAD beserta tim yang terlibat dalam JAD, kelebihan dan kekurangan JAD, serta contoh kasus yang menggunakan JAD. JAD merupakan sebuah teknik yang berfokus pada keterlibatan dan komitmen pengguna dalam menentukan kebutuhan serta merancang aplikasi. JAD biasanya dilakukan dalam bentuk tim yang berbentuk workshop atau forum diskusi. Penggunaan workshop dikarenakan teknik JAD ini bukanlah sekedar rapat yang biasa dilakukan dalam sebuah proyek dan melibatkan seluruh stakeholder proyek. Melainkan adalah tim yang nantinya akan membuat rancangan dan mengawasi serta memonitor bersama-sama jalannya proyek. Karakter proyek yang cocok menggunakan JAD adalah proyek-proyek dengan sistem yang melibatkan banyak organisasi yang penggunanya dari beberapa role dan divisi, bisnis proses yang kompleks, serta kebutuhan yang sangat spesifik dan customized. Selanjutnya, tahapan JAD. Di sini yang pertama, requirement, kemudian design, implementasi, verification, dan maintenance. Requirement. Dalam tahapan requirement ini, perencanaan-perencanaan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan dalam perencanaan suatu sistem. Selain itu, hal yang dilakukan adalah memilih peserta yang terlibat dalam JAD. Dalam hal ini, peserta dapat diartikan sebagai sistem juga. Adapun peserta JAD yang diperlukan terdiri dari sponsor. Sponsor ini berarti project owner, memiliki kedudukan yang cukup tinggi dalam organisasi dan sebagai pengambil keputusan tertinggi dalam pengelolaan sistem informasi. Satu hal yang penting dilakukan oleh seorang project owner adalah komitmen yang kuat akan implementasi SI yang dilakukan. Business user, business user ini terdiri dari dua jenis, yaitu real end user dan representative end user. Real end user adalah person yang melakukan pekerjaan real di lapangan. Dalam kasus ini adalah operator-operator. Sedangkan representative end user adalah person yang mengetahui seharusnya bisnis proses itu dilakukan. Maaf, memahami spirit dan goal dari sistem yang dikelolanya. Biasanya ini adalah kepala bagian manajer atau operator senior. Selanjutnya sistem analis. Persen atau tim ini yang akan in dari sisi teknologi dan proses engineeringnya. Sistem expert, tidak semua referensi menyentuhkan peran ini. Perannya lebih seperti konsultan yang memiliki seluk beluk bisnis proses dari sisi konseptual dan berbasis pengalaman. Fasilitator, seorang fasilitator berfungsi sebagai moderator dan mengarahkan setiap aksi setiap JAD yang melibatkan banyak pihak. Untuk menjadi efektif, seorang fasilitator harus memiliki kecakapan yang baik dalam berkomunikasi memberikan simul-simulus dan trik-trik yang harus digunakan. Tahapan berikutnya, desain. Mendesain safety jar dapat berlangsung setengah hari, lima hari, bahkan sepuluh hari, hingga didapat informasi yang dibutuhkan. JAD desain untuk mendapatkan informasi yang spesifik, biasanya melalui pertanyaan close and date. Implementasi. Selanjutnya, tahapan implementasi. Tahapan implementasi merupakan tahapan untuk mewujudkan sistem secara fisik. Tahapan ini meliputi kegiatan untuk mempersiapkan sesi JAD dan menjalankan JAD. Tahapan keempat yaitu verification. Tahapan ini merupakan tahapan pengujian dari performa sistem. Apakah sudah sesuai kebutuhan dan bekerja dengan baik. Selain itu juga pengujian bagi pemakai apakah mudah digunakan atau cukup user friendly terhadap pemakai. Tahapan terakhir yang kelima yaitu maintenance. Tahapan ini merupakan tahapan akhir dari fase JAD yang digunakan untuk pemeliharaan sistem. Selanjutnya, kelebihan dari JAD. Pertama, sangat mendukung penerapan prototyping. Kedua, penentuan keperluan oleh sekumpulan pemegang saham. Ketiga, melibatkan kerjasama tim proyek, pengguna, dan pengurusan. Memberikan dukungan yang besar dan penerimaan sistem yang baru. Mengurangi scope script hingga 50%. Dan terakhir, biaya training yang lebih rendah. 
Dengan adanya kerjasama antara pengembang dan user dalam satu tim, akan sangat mendukung penerapan prototyping. Penentuan keperluan oleh keperluan pembuka saham dapat menghasilkan sistem dengan kualitas yang lebih tinggi. Mengurangi semacam ke- ke- kecurangan, maaf maksud saya, kecurangan hingga 50% dan memudahkan proses implementasi sistem baru dengan biaya training yang lebih rendah. Adapun kekurangan dari JAD antara lain, biaya lebih mahal, membutuhkan waktu yang lebih lama dalam analisa sistem. Pendekatan JAD memiliki banyak masalah yang disebabkan oleh proses kelompok. Kekurangan tersebut maksudnya adalah dana yang dibutuhkan lebih mahal karena banyaknya biaya untuk membiayai beberapa pihak, serta proses yang ada di dalamnya. Dalam analisa sistem akan memakan waktu lebih lama karena sangat sulit mendapatkan waktu waktu dan kesediaan tim yang terlibat dalam forum diskusi. Dalam forum diskusi pun dapat memakan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan hasil diskusi yang tepat dengan banyaknya orang dan berbagai pendapat. Masalah lainnya yaitu seseorang yang mungkin akan mendominasi kelompok, membuat tim lainnya seperti penonton tanpa memberikan kontribusi dalam menganalisa sistem. Yang terakhir, contoh kasus dari penggunaan JAD. Contohnya pembangunan aplikasi UKM. Melalui JAD akan terbentuk pemahaman dan pengetahuan baru. Aktivitas setiap langkah akan termonitor dan terkendali, serta terdapat komunikasi antara pengembang software dan personal in charge. Adapun tahapan pembangunan aplikasi UKM sama seperti tahapan JAD pada umumnya, yaitu yang pertama requirement atau kebutuhan. Dalam tahapan requirement, manajer bekerja sama dengan sistem analis akan mendeskripsikan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang menjadikan alasan kenapa dibuatnya suatu sistem aplikasi tersebut. Selain itu, manajer di sini berperan juga sebagai pengguna dari sistem yang sedang direncanakan, sehingga manajer sangat banyak terlibat dalam perencanaan dan analisa kebutuhan informasi. Selain itu, dari kebutuhan-kebutuhan yang dipaparkan oleh manajer, tidak begitu saja diterima oleh pihak sistem analis. Karena sistem analis harus menganalisa permasalahan apa saja yang akan muncul dari kebutuhan-kebutuhan tersebut. Misalnya, permasalahan keamanan database. Desain. Dalam tahapan ini, pihak analis menentukan apa saja yang harus dirancang dalam membuat suatu sistem. Perancangan tersebut seperti merancang database, layar input, search document, prosedur, dan output. Semua rancangan tersebut dilakukan oleh pihak yang berbeda tetapi saling bekerja sama. Pertama kalinya merancang database yang dilakukan oleh database administrator, kemudian merancang tampilan layar input yang dilakukan oleh programmer. Adanya perancangan input, tentu saja perancangan output. Perancangan output dalam bentuk laporan yang tercetak dalam kertas ataupun tercetak dalam layar komputer tersebut. Tahapan yang ketiga yaitu implementasi. Aktivitas yang terjadi dalam tahapan implementasi ini berupa penentuan hardware. Software apa saja yang nantinya dapat mendukung dalam perancangan sebuah sistem aplikasi. Dalam hal ini, semua pihak dapat bekerja sama untuk mendapatkan keputusan terbaik. Selain itu, penentuan letak komputer dan penyimpanan file database juga ditentukan. Selanjutnya, melakukan pelatihan terhadap user. User dimaksud Maaf, maksud saya, user yang dimaksud di dalam maksudnya itu pengguna seperti karyawan. Selain itu, manajer juga dapat mengoperasikan sistem tersebut. Tahap keempat yaitu verification. Setelah dilakukan tahapan implementasi, selanjutnya melakukan pembuktian terhadap sistem tersebut. Apakah sudah berjalan aman sesuai kebutuhan atau keinginan manajer atau belum. Jika sesuai kebutuhan, maka sistem baru siap untuk digunakan. Sistem lama mungkin masih bisa digunakan atau ditinggalkan saja. Dalam tahapan inilah dapat dilihat apakah sistem tersebut aman atau tidak. Tahapan pembuktian ini dilakukan oleh pihak analis. Dan tahapan yang terakhir yaitu maintenance. Dalam tahapan maintenance ini, sistem dalam tahapan maintenance ini, sistem yang sudah digunakan lama perlu dilakukan pengauditan untuk menentukan bahwa sistem tersebut telah bekerja sesuai keinginan. Selain itu, sistem mungkin perlu ditingkatkan kemampuannya atau kesalahan kecil perlu diperbaiki. Demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih atas 
atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.